السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بطلبة وطالبات كي سي اس تي ومنهج الماث 101 هنتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن الليميت سلو إزاي نحسب الليميت للدالة من خلال الإكويشن بتاعتها لكن في الأول هنحل يعني مثالين تلاتة كانوا باقيين في الوان سايد ليميتس أول مثال <تصفيق> أول مثال فايند ليميت واحد على إكس ناقص لين إكس لما الإكس تقول صفر موجب هتعوض هنا عن الإكس بصفر والإشارة جنبها موجبة يبقى واحد على صفر مالا نهاية ناقص لين صفر ناقص لين صفر موجب بي سالب مالا نهاية يبقى مالا نهاية ناقص سالب مالا نهاية بيساوي مالا نهاية زائد مالا نهاية مالا نهاية زائد مالا نهاية بيساوي مالا نهاية طيب لو كان الصفر هنا سالب كنت هتعوض عن الإكس بصفر بس هتحط إشارة سالبة جنبه كان هيبقى سالب مالا نهاية سالب مالا نهاية سالب سالب مالا نهاية سالب مالا نهاية زائد مالا نهاية يبقى تاخد بالك من الإشارة اللي جنب الصفر على حسب هي صفر موجب او صفر سالب مثال تاني فايند ليميت لين اكس تربيع ناقص واحد على اكس تربيع لما الاكس تقول له صفر لما الاكس تقترب من الصفر هنا مش قايل لك صفر موجب او صفر سالب لكن مش هتفرق لسبب مش هتفرق لان الاكس هنا تربيع فحطيت الاكس بصفر جنبها موجب او سالب كده كده الموجب والسالب هيتربع ويبقى بموجب عشان كده من هنا تستنتج ان الليميت لما الاكس تقول لصفر موجب او تقول لصفر سالب هيديك في النهايه ناتج واحد وبالتالي هيساوي بعض وبالتالي هيكون الداله دي ليميت عند الاكس عندما تقترب الاكس من الصفر فهتعوض هنا عادي هتحط صفر لين صفر تربيع لين صفر لين صفر بواحد لين صفر بيسالب من النهايه لين صفر اهي سالب من النهايه ناقص واحد على صفر واحد على صفر اللي هو ما لا نهاية يبقى سالب ما لا نهاية سالب ما لا نهاية ده يديك سالب ما لا نهاية لين صفر سالب ما لا نهاية واحد على صفر تربيع ما لا نهاية وهنا إشارة سالبة يبقى سالب ما لا نهاية سالب ما لا نهاية يساوي سالب ما لا نهاية الدالة دي بتترسم كالتالي أنت طبعا بتحسبها له بترس بت بتحسب ليميت لما الإكس تقول صفر سالب وليميت لما تقول إكس تقول صفر موجب وبتلاقي في النهاية الاتنين بيصوبوا بعض المهم يعني ايه الكلام ده يعني ايه ال 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 الاتنين ليميت هيصوبوا بعض من الشمال لليمين عند الصفر والاكس بسالب الاكس عند الاكس بصفر الدالتين هيروحوا من على اليمين من اليمين والشمال هيروحوا لسالب ما لا نهاية بالشكل ده لازم يبقى عندك سنس بالنسبة للدوال ورسوماتها وتبقى متخيل الموضوع ماشي ازاي <تصفيق> مثال رقم تمانية ديترمن ليميت واحد على اكس تكييف ناقص واحد وليميت واحد على اكس تكييف ناقص واحد حيث لما الاكس تقول لصفر سالب وهما الاكس تقول لصفر موجب <hesitation> نظ- يعني من بمجرد النظر هتلاقي ان الاكس تكييف هنا تختلف عن الاكس تربيع وبالتالي النتيجة الاكس تكييف دي دالة اوت فانكشن اف اوف اكس اف اوف اكس تكييف بيساوي سالب اف اوف اكس سالب سالب اوف اف اوف سالب اكس تكييف بمعنى ان الاف اوف سالب اكس بيساوي سالب اف اوف اكس بالنسبه للداله التكييفيه يعني الاكس تكييف هنا بموجب هتلاقي هنا سالب لما الاكس تقول له موجب واحد لواحد موجب هتحط الواحد هنا بقيمه موجبه يعني واحد زائد او بوينت او 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 واحد ففي النهايه المقام هيديك قيمه موجبه صغيرة جدا ففي النهاية واحد على قيمة صغيرة بما لا نهاية لأن القيمة الصغيرة دي هتبقى صفر واحد على ما لا نهاية هيديك صفر إنما هنا الأمر هيختلف هنا لما هتعوض عن الإكس بسالب واحد لما هتعوض عن الإكس بواحد بس واحد سالب يعني إيه هذا الواحد هتحط الواحد مثلا بـ 0.999 اللي هو هنا كده ده هيديك المكعب الرقم ده هيديك رقم أقل من الواحد فرقم أقل من الواحد ناقص واحد هيديك في النهاية رقم صغير جدا ولكن جنبه إشارة <تصفيق> سالبة رقم صغير جدا واحد مقسوم على رقم صغير جدا ده هيديك ما لا نهاية بس في سالب لأن الإكس تكييف هنا هتكون أقل من الواحد فهيديك سالب ما لا نهاية إذا الحالة الأولانية هيديك ما لا نهاية، الحالة التانية هيديك سالب ما لا نهاية. 
بتدي ترسم كالتالي الجلة دي انت مش مطلوب منك ترسمها لكن ده انك بتتأكد بس من نفسك يعني بتبقى فاهم الدالة ماشية ازاي ومرسومة ازاي هتحط هنا الاكس هي عند ال احنا اتفقنا عند الصفر الليمت من ناحية اليمين ما نهاية والليمت مش عند الصفر عند الواحد عند الاكس بيساوي واحد ليمت من ناحية اليمين بتروح لما لا نهاية والليمت من ناحية الشمال بتروح للسالب ما لا نهاية ولما الاكس تقترب من ما لا نهاية قيمة الاكس بتساوي قيمة الواي بتساوي صفر وما تقترب من السالب ما لا نهاية قيمة الواي بتساوي صفر ده بالنسبة للون سايد الليمتس بالنسبة للليمتس لوز الليمتس لوز لها خطوات محددة وعلامات في الدالة بتعرف طريقة الحل من خلالها بمعنى ايه؟ أول حاجة أول خطوة إنك بتعمل حاجة اسمها دايركت سبستيتيوشن بديك مثلا واي واي بتساوي اف اوف اكس بتساوي مثلا اتنين اكس تربيع أقول لك هات الليميت للدالة دي لما الاكس تقول لواحد كل ما إنك هتحط هتحط الاكس بواحد هديك اتنين في واحد تربيع يساوي اتنين دي الليمت للدالة اف اوف اكس لما الاكس تقول لواحد عوضت تعويض مباشر طلع الناتج رقم ان عدد ينتمي للأعداد مجموعة الأعداد الحقيقية ده معناه انك حصلت على الليمت الليمت للدالة موجودة عند الاكس تقترب من الايه وقيمتها بتساوي الناتج اللي انت حصلت عليه اما لو حصلت على ناتج ما لا نهاية او سالب ما لا نهاية فبرضه المسألة بتنتهي ولكن بتكون الليمت في الحالة دي بتساوي إيه ما بتكونش ليها قيمة موجودة يعني doesn't exist limit f of x في الحالة دي doesn't exist لانها ملهاش قيمة صحيحة ملهاش قيمة إيه معينة مش اتنين مش تلاتة مش, مش قيمة حقيقية قيمة غير معرفة أما إذا طلع أحد النواتج التالية ما لا نهاية على ما لا نهاية أو صفر على صفر أو ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية دي كميات غير معينة <تصفيق> الكميات الغير معينة دي أقدر أحولها لكمية معينة إزاي هنشوف بعدة طرق معينة هنشوفها في المسائل إن شاء الله الفكرة إنك تعمل شوية عمليات تتخلص بها من المعامل الصفري ما لا نهاية على ما لا نهاية أو صفر على صفر في معامل معين بيكون موجود في البسط او في المقام لو الداله كسريه وغالبا بيكون داله كسريه المعامل ده لو اتخلصت منه بتروح صفر على صفر او ما نهاية على ما نهاية ويديك قيمه حقيقيه ازاي هنشوف مع بعض لكن قبل ما نخش على المسائل نعرف شويه عمليات سهله هتفيدنا وهتكون هي دي افكار المسائل اساسا اول حاجه تحليل فرق بين المربعين التحليل هيحل معاك مسائل كتيره جدا من خلال الليمت سلو التحليل في فرق تحليل فرق بين المربعين في تحليل فرق بين المكعبين في تحليل عادي لمقدار ثلاثي هنشوف مع بعض تحليل فرق بين المربعين بيكون بالصيغه التاليه اكس تربيع ناقص اي تربيع اكس تربيع ناقص اي تربيع بنحلله كالتالي اكس ناقص اي في اكس زائد اي تاخد جذر اكس تربيع باكس تاخد جذر اي تربيع بايه ومره الاشاره سالبه ومره الاشاره موجبه إيه بالنسبه لاكس تكعيب ناقص اي تكعيب بتاخد الاشاره بتاخد الجذر التكعيبي الاكس تكعيب والاشاره والجذر التكعيبي الاي تكعيب وما بينهم اشاره زمنيه فيديك اكس ناقص اي مضروب القوس ده في حاجه في قوس من ثلاث حدود الحد الاولاني هو مربع الحد ده لو اكس تربيع بعد كده عكس الاشاره دي بتضرب اكس في الاي لو الحد الاولاني في الحد الثاني يدي عكس الاشاره بعد كده تربع الحد الثاني ده اي تربيع ده تحليل فرق بين مكعبين لو قابلتك حاجة زي دي جذر تربيع مجموع أو مطروح من عدد تاني كل اللي بتعمله إنك بتضرب في المرافق تضرب في المرافق اللي هو نفس المقدار ده بس الإشارة تختلف من سالب لموجب أو من موجب لسالب يعني جذر إكس زائد خمسة ناقص اتنين المرافق بتاعه جذر إكس خمسة زائد اتنين هتضرب في البسط في نفس المقدار وفي المقام في نفس المقدار كده أنت ولا كأنك عملت حاجة ضربت كأنك ضربت في واحد طيب البسط هنا هيساوي ايه؟ هيساوي مربع الأولاني ناقص مربع التاني 
يعني جذر اكس زائد خمسة هتربها هديك اكس زائد خمسة تربع الاثنين هتديك اربعة والاشارة هتكون بالسالب وفي المقام هتضرب عادي ثلاثة اكس زائد واحد في جذر اكس زائد خمسة زائد اثنين اول ما تعمل العملية دي هتلاقي العملية هتلاقي المسألة تحل معك وهتقدر تخلص من معامل الصفر هنشوف هنشوف امثلة رقمية للموضوع في حاجة ان هي التحليل بقى المقدار الثاني المقدار الثلاثي اتفقنا ان في التحليل تحليل فرق بين مربعين وتحليل فرق بين مكعبين بيفيدنا في تحليل بقى مقدار ثلاثي بيفيدنا برضو في الموضوع ده ان انا اتخلص من معامل الصفر هنشوف هنا بقى يعني ايه معامل الصفر لو كنت عاوز تعويض مباشر في الداله دي هتحط الاكس بواحد يديك واحد في البسط واحد ناقص واحد بصفر في المقام واحد زائد واحد ناقص اتنين هيديك صفر ايه اللي مديني صفر هنا اللي مديني صفر هنا حاجه اسمها اكس ناقص واحد لما الاكس تقول لواحد معناها ان الاكس ناقص واحد تقول لواحد ناقص واحد يعني صفر فاكس ناقص واحد اللي هو ده هو ده السبب في المشكله اللي عندي لان لما بحط الاكس بواحد بيبقى واحد ناقص واحد بصفر فانا لو اوجدت في المقام اكس ناقص واحد زي ما في البسط ويكون الاكس ناقص واحد ده مضروب في قوس تاني اشيل الاكس ناقص واحد مع الاكس ناقص واحد وكده اتخلصت من المقدار اللي لما بعوض فيه الاكس بواحد يديني صفر على صفر سواء في البسط والمقام هيروح مع بعض فالاكس تربيع زائد اكس ناقص اتنين ده يتحلل تحليل مقدار ثلاثي عادي هدور على عدد عددين حصل ضربهم اتنين وطالما الإشارة دي سالبة يبقى لازم يكون الفرق ما بينهم بواحد اللي هو معامل إكس فأنا هلاقي إن الإكس ناقص واحد مضروب لما أحل الإكس تربيع زائد إكس ناقص اتنين هلاقي إن الواحد والاتنين هما حصل ضربهم اتنين والفرق ما بينهم واحد فعلا والإشارة دي طالما سالبة يبقى آخد الإشارة اللي في النص وأحطها مع الكبير اللي هو الاتنين ويبقى هنا الإشارة التانية مختلفة عنها دي موجبة يبقى دي سالبة انت اصلا عايز الاكس ناقص واحد فانت عارف ان المقدار ده عباره عن اكس ناقص واحد في حاجه في مقدار تاني هتشيل الاكس ناقص واحد مع الاكس ناقص واحد يديك واحد على اكس زائد اتنين ليميت لما الاكس تقترب من واحد واحد على اكس زائد اتنين تعوض عن الاكس بواحد يديك واحد على تلاتة هو ده التحليل تحليل بيخليني اتخلص من المعامل الصفر المقدار اللي بيديني صفر على صفر او ما نهاية ما نهاية لو عندك في مسألة الجذر اكس تربيع لو لقيت اكس تربيع تحت الجذر على طول خد الاكس تربيع طلعه بره الجذر وفي الحاله دي هيساوي مقياس اكس خد بالك ان مقياس اكس بيساوي لو الاكس بصفر مقياس الصفر بصفر لو الاكس اكبر من صفر مقياس اكس هيساوي اكس ولو الاكس اقل من الصفر مقياس اكس هيساوي سالب اكس فلو عندك حاجه زي دي ليميت اكس في اكس ناقص واحد على جذر اكس تربيع زائد اكس تكتيك انت لقيت اكس تربيع تحت الجذر خلاص طلعه بره بمقياس مقياس اكس بس طلعه بره ازاي خده عامل مشترك تحت تحت الجذر عشان تعرف تطلعه بجذر اكس تربيع بره يديك مقياس اكس طيب لما تاخد اكس في الحاله دي هتاخد اكس تربيع عامل مشترك يبقى اكس تربيع مضروب في واحد زائد اكس هي الاكس تربيع هتطلعها بره الجذر تبقى مقياس اكس مجرد مثال هيوضح الامور بس مش اكتر جذر اكس تربيع من مقياس اكس مضروب في جذر واحد زائد في جذر واحد اكس وفي المقام اكس في اكس ناقص واحد بس خد بالك هنا بقى الاكس هو المقياس اكس هيروحوا مع بعض هيروحوا مع بعض بس خد بالك من الاشارات لو الاكس بتقترب من الصفر موجب يبقى المقياس اكس باكس لان يعني قيمه اكس هتكون موجبه يبقى الاكس في البسط هيقابلها اكس في المقام هيروحوا مع بعض تمام انما زي ما فيلم هنا كده ليميت اكس تقترب من الصفر موجب يديك الاكس على مقياس اكس يديك واحد وتقعد عن الاكس بصفر عادي هنا في البسط وفي المقام يديك في النهاية واحد في صفر ناقص واحد على واحد زائد واحد يديك سالب واحد يديك سالب واحد في النهاية اما هنا المقياس اكس هيساوي سالب اكس فلما تشيل الاكس مع مقياس اكس لازم تسيب هيبقى اكس على سالب اكس فتسيب الاشارة السالبة زي ما هي الاشارة السالبة ديت هتسيبها بسالب واحد وتقعد عن الاكس بصفر في البسط والمقام عادي هيديك سالب واحد في صفر ناقص واحد على واحد زائد صفر هيديك في النهاية سالب سالب واحد بواحد لقيت ان الليمت لما الاكس تقترب من صفر موجب ما بتساويش الليمت لما الاكس تقترب من صفر سالب ده معناه ان الدالة هنا ملهاش ليمت عند ملهاش نهاية عند اكس بتساوي صفر 
الداله الليميت دازنت اكزيست عند اكس بساوي صفر امثله اضافيه مثال زي ده ليميت اكس تقول لي 2 جذر تربيع 2 اكس تربيع زائد 1 على 3 اكس ناقص 2 ده هتعمل فيها تعوض الاول تعوض مباشر فكل اللي هتعمله هنا انك هتعوض تعويض مباشر الاول قبل ما تحل المساله لازم تعوض تعويض مباشر عشان تشوف الاكس الليميت هتديك قيمه مو... هتديك قيمه حقيقيه ولا هتديك قيمه غير محد... معرفه زي ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه ولا هتديك سالب ولا ولا تديك صفر على صفر ولا ما لا نهايه على ما لا نهايه فلازم تحدد آه هتعوض تعويض مباشر هيديك اتنين في اكس في آه اتنين تربيع باربعة تعويض مباشر عادي يديك النهاية جذر تسعة على اربعة يديك تلاتة على اتنين خلاص المسألة اتحلت طالما ادت قيمة حقيقية وهنا الليمت موجودة للدالة وبتساوي تلاتة على اتنين مثال تاني ليمت اكس تربيع زائد اكس ناقص ستة على اكس ناقص اتنين من الاخر اكس بتقول لي اتنين وفي المقام اكس ناقص اتنين على طول هتبقى عايز يكون موجود في البسط تحاول توجد اكس ناقص اتنين عشان هو ده المعامل الصفر اكس ناقص اتنين المقدار اللي بيخلي الداله دي بيساوي صفر على صفر هتحلل المقدار الثلاثي اللي فوق هتلاقيه بيساوي اكس ناقص اتنين في اكس زائد تلاته ازاي الاكس والاكس ماشي الست عباره عن حصل ضرب رقمين الفرق ما بينهم طالما دي اشاره سالبه الفرق ما بينهم بيساوي المقدار اللي هنا المضروب في الاكس اللي هو واحد فاتنين في تلاته فعلا يساوي سته والفرق ما بينهم واحد وطالما الاشاره دي سالبه يبقى تاخد الموجب وتحط قدامه العدد الكبير والإشارة التانية هتكون عكسية <hesitation> هتشيل إكس ناقص اتنين مع إكس ناقص اتنين يبقى ليميت لما الإكس تقول لي اتنين يبقى إكس زائد تلاتة تعوض عن الاتنين بتلاتة بخمسة تعوض عن إكس باتنين اتنين زائد تلاتة بخمسة مثال تالت ليميت لما الإتش تقول لي صفر جذر التربيع لتسعة زائد إتش على ناقص تلاتة على إتش هتعمل إيه؟ أنت شايف جذر مجموع أو مطروح مع عدد يبقى على طول تضرب في المرافق اللي هو نفس المقدار ده بس الاشاره مختلفه بالظبط كده هنا سالب هتلاقي هنا موجب ونفس ده هو ده وده هو ده وزي ما ضربت في البسطه هتضرب في المقام ده في النهايه هيديك مربع الحد الاولاني ناقص مربع الحد الثاني اللي هو مربع الحد الاولاني اللي هو 9 زائد اتش جذر 9 زائد اتش تربيع ب 9 زائد اتش ناقص مربع الحد الثاني اللي هو 9 هتلاقي ان ال 9 هتروح مع سالب 9 وتبقى اتش في البسط اتش في البسط أكيد هتلاقي اتش في المقام علشان هو ده المعامل الصفر لأن اتش تقترب من الصفر فهو ده المعامل الصفر اتش هتروح مع الاتش والتسعة ناقص تسعة بصفر يتبقى واحد على جذر تسعة زائد اتش هتعوض عن اتش بصفر تعويض مباشر جذر تسعة زائد تلاتة هيديك واحد على ستة تخلص من المعامل الصفر بإنك تحلل أو تضرب في المرافق أو على حسب الدالة شكلها عامل ازاي موضوع سهل ليميت مسألة رقم أربعة ليميت أربعة ناقص جذر إكس على ستاشر إكس ناقص إكس تربيعي نفس الفكرة جذر تربيعي مطروح من عدد أو جنبه عدد حقيقي كل اللي هتعمله إنك هتضرب في المرافق نفس الفكرة بالظبط مفيش أي جديد الناتج هيساوي مربع الحد الأولاني ناقص مربع الحد التاني ستاشر جذر إكس تربيع ب x الأربعة تربيع بستاشر والإشارة اللي في نصها تكون سالبة المقام كل اللي هتعمله إنك أنت بالظبط كده شايف ستاشر ناقص x في البسط وهنا x تقترب من الستاشر يبقى أنت عايز x ناقص ست x ناقص ستاشر في البسط والمقام x ناقص ستاشر أو ستاشر ناقص x المهم إنك تتخلص منه فكل اللي هتعمله هنا إنك خد بالك أنت هنا لما ضربت في المرافق في المقام بقى فيه ستاشر اكس ناقص اكس تربيع مضروبة في اربعة زائد جذر اكس فانت حاسس ان في علاقة ما بين هنا وهنا فعلا ستاشر ناقص اكس عايز ستاشر ناقص اكس زيها تحت عشان يروحوا مع بعض فكل اللي هتعمله انك هتضرب هتاخد الاكس عامل مشترك لما تاخد الاكس عامل مشترك هيديك اكس في ستاشر ناقص اكس اكس هتستاشر ناقص اكس هتروح مع ستاشر ناقص اكس ويتبقى في المقام اكس في اربعة جذر في اربعة زائد جذر اكس هتعوض تعويض مباشر عن اكس في ستاشر هو واحد ستاشر ناقص اكس هتروح مع ستاشر ناقص اكس يتبقى واحد في البسط وفي المقام اكس في اربعة زائد جذر اكس تعوض تعويض مباشر عن اكس بستاشر يديك واحد على ستاشر في اربعة زائد جذر ستاشر في اربعة يديك واحد على مية تمانية ماشي مثال ده تحليل فرق بين المكعبين 
2 زائد 2 زائد 2 كل تكعيب ناقص 8 على اتش بس خد بالك 2 زائد 2 كل تكعيب ناقص انت عايز برضو عدد مكعب 8 يعني 2 تكعيب 8 2 تكعيب تحولها للصفة دي ليه؟ عشان انت عايز تحت تحت زي ما في فوق 2 زائد اتش خلي فيه تحت 2 زائد اتش وخلي زي ما في فوق 2 خلي فيه تحت 2 ازاي؟ انك تجمع ال اتش زائد 2 ناقص 2 حط 2 واطرح 2 بس طب بعمل كده ليه؟ هتشوف دلوقتي حلل بقى المقدار الثلاثي المقدار اللي فوق ده الفرق بمكعبي هتاخد الجذر ليه 2 زائد اتش كل تكعيب ب 2 زائد اتش ناقص 2 تكعيب ب 2 خدت الجذر التكعيبي للحدين اضرب بقى في مربع الاولاني عكس الاشاره دي الاول في الثاني زائد مربع الثاني مربع الاولاني مربع الثاني عكس الاشاره دي الاول في الثاني تمام وسيب المقام زي ما هو ايه اللي حصل طلع لك اهو 2 زائد جذر اتش ناقص 2 هتشيلها مع اللي في المقام عرفت احنا ليه جمعنا في المقام 2 وطرحنا 2 عشان انا عايز ده اللي فوق ده عارف انه هيكون موجود 2 زائد اتش ناقص 2 فانا لو اوجدت 2 زائد اتش ناقص 2 زي تحت في المقام هيروح مع بعض وكده اتخلص من المعامل اللي بيديني صفر على صفر الليمت في الحاله دي هيبقى ليمت 2 زائد اتش كل تربية زائد اتنين في اتنين زائد اتش زائد اربعة اللي هو ده كل اللي هتعمله انك هتعوض عن الاتش بصفر تعويض مباشر سهل جدا اتنين تربية زائد اتنين في اتنين هيديك طبعا زائد صفر ما زائد صفر هيديك اربعة واربعة واربعة صفر مش. خد بالك في كل المسائل دي انت بتعوض عن الاتش الاول بصفر دي مش محتاجة ان انا اقولها يعني اتنين احنا قلناها في الاول بس مش يستحسن في كل مسألة إنك تحد إنك تعمل المسألة دي يعني تيجي هنا وتقول في الأول يعني دي حاجة بديهية يعني أنا مجرد بناقش معاك أفكار المسألة بس هتيجي هنا تقول الليمت ده بيساوي اتنين زائد صفر كل تكعيب على صفر طبعا هنا سالب تمانية يساوي اتنين تكعيب بتمانية ناقص تمانية على صفر تمانية ناقص تمانية بصفر على صفر وهكذا كل الخطوة دي مهمة لازم تعملها في كل مسألة لأن إذ يعني قد ربما الناتج يطلع مباشرة رقم وليكن أربعة مثلا يبقى أنت جدا أنت جبت الليمت والمسألة اتحل وهكذا أو يطلع منها نهاية يبقى أنت ده اللي ملهاش ليمت يبقى المسألة برضه اتحل تمام آخر مسألة g of x بتساوي x تربية زائد x ناقص ستة على مقياس x ناقص اتنين أوجد ليمت لما الإكس تقول لي اتنين موجب و اتنين سالب ولما الإكس تقول لي اتنين ليه الدالة جي إكس هتبتدي لما الإكس تقول لي اتنين موجب تعوض عن اتنين موجب لكن هل في حل تاني تعوض مباشرة؟ انت لما تعوض مباشرة هيديك صفر على صفر تمام بس ايه رأيك الإكس ناقص اتنين دي؟ انت عايز تتخلص منها لأن هي دي اللي بتعوض عن إكس اتنين فيها تديك صفر فانت لو لقيت زيها فوق في البسط اكس ناقص اتنين برضه هتشيلهم قصاد بعض يبقى انت كده اتخلصت من المعامل الصفر ده فانت هتحلل البسط زي ما هتحلل المقام هتحلل زي ما المقام موجود في اكس ناقص اتنين تحلل البسط وتحاول يكون موجود في اكس ناقص اتنين فاكس تربية زائد اكس ناقص ستة هتحلله بكل سهولة حللناها لسه من شوية اكس ناقص اتنين في اكس زائد تلاتة هنا بقى المقياس اكس ناقص اتنين هيساوي يا إما بيساوي x ناقص اتنين يا إما بيساوي سالب x ناقص اتنين ده لما ال x تقترب من اتنين موجب وده لما ال x تقترب من اتنين سالب تمام <تصفيق> في الحالة دي لما ال x تقترب من اتنين موجب هتلاقي إنه بيساوي ليمت ال x ناقص اتنين على المقام هيكون هنا x ناقص اتنين برضه لأن ال x تقترب من اتنين موجب هيروحوا مع بعض يبقى ليمت x زائد تلاتة هتحط الإكس باتنين بخمسة تمام هنا في الحالة التانية المقياس هيساوي مقياس إكس ناقص اتنين لما الإكس تقترب من اتنين سالب بكام؟ بسالب إكس ناقص اتنين يبقى في المقام هنا هيكون سالب إكس ناقص اتنين مش إكس ناقص اتنين شيل دي مع دي بقالك ليمت سالب خد بالك من سالب إكس زائد تلاتة هيطلعلك سالب خمسة إذا الدالة دي الليمت 
من ناحية اليمين بتساوي الليميت من ناحية الشمال عند إكس بتساوي اتنين إذا الدالة دي الليميت مش موجودة ليها عند إكس بتساوي اتنين الليميت doesnt exist اللي هي الليميت لما الإكس تقترب من اتنين